around sana ne na 48 ndo bango alikuja kuniamsha alini tap miguu sasa nikaamka alikuwa ameshika kisu kwa mkono ilikuwa imejaa damu so mi mind yangu iliniambia mimi amekuja kuua sasa so mimi nilikuwa tu na ile uoga ya kushuka kwa bed juu nilikuwa najua nikishuka tu hapa nikikanyagisha miguu zangu chini labda nilikuwa nasema anandunga saa kesi ya tumbo hiyo ndio ilikuwa imekuja kwa kwa akili yangu sana ndo nilifungua mami yote tena alikuwa amemfunga kwa shingo jua alimkata shingo na akamfunga sweta ndo ache ku bleed sana so venye nilimfungua hiyo sweta niko na venye alikuwa amekatwa nilijua tu mama ameshaenda ni juu nilimshika ukimuita kwa na respond mwangalia miguu niko na miguu imeshaanza ku turn black nikajua sina mama wangu tena beta sa angejua yeye peke yake atuachie tu mama yetu hello guys uh, good evening good afternoon good morning everything ina depend na ona hii video masagadi kama majina mimi ni Mwage Chris na tumekuja Eastside ya Kasarani maji mazuri ambao tumekuja kuhuzunika na familia ambayo ilipoteza mmoja wao na sio tu kupoteza mmoja wao ni kwa sababu na ni, ni jabo ambalo liko na uchungu jabo ambalo pia inaweza kuhuzunika pia wewe ukisikia uh, ni kwa sababu sio jabo rahisi uh, tumesikia mambo mbigi sana tumesikia mambo ya kuuliwa tumesikia mambo ya kujinyoga suicidal tumesikia mambo ya kukunywa dawa lakini hii imekuwa gumu zaidi that's why tumekuja hapa hizi saidi za mwiki kasarani uh, tugependa kujua zaidi ni nini ilifanyika na tugependa pia kufuatilia na tujue jambo ambalo linasababisha mtu afike mahali anakuja kuwa mwenzake uh, sio jambo rahisi na sio jambo pia ambao uh, ni ya kuagaliwa tu na jicho moja hiyo ndio sababu tumekuja hapa tuoge na familia tujue ni nini ilifanyika ndio sasa wapoteze mmoja wao uh, kwa sababu this is what we call manda na manda tumeisikia sana hizi side za kasalani uh, tumesikia justice for jeff tumesikia zingine huko uh, na lab nao we are here at mwiki tunataka kujua ni nini ilifanyika kwa hii familia ambao mmoja wao aliuawa ati unaitwa nani naitwa feed naitwa feed feed umemaliza shule? Eh nilimaliza last year. Ulikuwa ulikuwa unasomea wapi? St. Dominic. St. Dominic. Hiyo mm. shule iko wapi? Iko Mwiki. Mwiki. Eh. Mm. <coughs> Sasa unatarajia kwenda university ama college? Ah, nilikuwa niende college. Ulikuwa uh-huh. eh. unataka kusomea nini hasa? Electrical engineering. Electrical engineering. Mm. Ah, wonderful. Sasa pole sana nataka kwanza ujipe nguvu mm. tuweze kuongea ni kweli mm. kulifanyika aje kwa nyumba so ilikuwa on wednesday usiku mm-hmm. mm-hmm. tutoka kwa job mm-hmm. na mamangu mm-hmm. na bradangu mm-hmm. third born sasa mm-hmm. na fourth born last born mm-hmm. um, mdogo sasa wa 2 years mm-hmm toka kwa job mama alikuwa anafanya kazi ya salon uh-huh. so ilikuwa around sana ikielekea saa tano uh-huh. so si tukikuja home vizuri uh-huh. tukaacha mama kipika sapa uh-huh. si tulilala before sapa hivi uh-huh. so na hiyo ndio mama alikuwa ananiambia yeye atapika tu jua na beta hii tafil poa uh-huh. so alipika na akamaliza uh-huh na akakuja akatufunikia vizuri mm. na akaenda kazima stima na yeye akaenda kulala hiyo mm. dee niliambia anga brother yangu mm. nilala chini leo acha mimi nilale juu mm. juu si alikataa kulala na mimi akasema ataenda kulala na mama mm-hmm. so ikiwa around saa 8 mm. na 48 mm-hmm. ndo bango alikuja kuniamsha mm-hmm. alini tap miguu sasa mm. nikaamka venye Niliamka ndo niliangalia simu saa simu yangu. Mm. Niko na 
ni sana ni na for cheat mimi hadi nilikuwa nasema ni mama anakuja kuniamsha mm. akiniambia mm. amewezwa sasa mm. so ndo kuangalia <laughs> nikaona ni babangu mm. na alikuwa ameshika kisu kwa mkono mm-hmm. ilikuwa imejaa damu mm. so mi mind yangu iliniambia mm. mimi amekuja kuua sasa Mm-hmm. So mimi nilikuwa tu na ile uoga ya kushuka kwa bed juu nilikuwa najua nikishuka tu hapa nikikanyagisha miguu zangu chini. Mm-hmm. Labda nilikuwa nasema ananidunga saki si ya tumbo. Hiyo ndio ilikuwa imekuja kwa kwa akili yangu sana. Mm-hmm. Lakini nikamwambia Mungu ka mm-hmm. umesema hii siku yangu ya mwisho. Mhm. Acha ikuwe just azuia. Mm-hmm. So mimi nilishuka kwa bed. Tunilisema acha chini tafanyika wachifanyike. Mhm. So mimi nilishuka na nikampigia magoti nikamwambia usinifanyie kitu yoyote. Mhm. Akaniambia yeye ana shida na mimi lakini nikijaribu kupiga nduru. Mhm. Na nijaribu kuitana. Mhm. Ndio atanifanyia kazi nyali amefanyia mama yangu. So hapo ndo nilijua kuna kitu yeye ndipoa. Juye hapo amejiumiza mali popote lakini kisi kwa na damu. So ndo aliniambia niende sister yangu bedroom. Mimi nilienda ndo nilikuta mama ni kwa kwa gari. Tu yes. Mhm. Ndo nilikuta mama milala hapo kwa bed. Akiwa ameshakufa ndo alikuwa amekatwa shingo. So mi nilichukua tu sister yangu nikarudi na city tukakiti hapo kwa kiti. Lakini nikiwa kwa kiti nikasema nikani kuota na watu acha nirudi niangalie juu afta nimechukua sister yangu babangu alirudi bedroom sasa so ninirudi nikamkuta amekiti tu hapo kwenye mama yangu alikuwa ndo nilifungua mama hiyo sweta yake alikuwa amemfunga kwa shingo juu alimkata shingo na akamfunga sweta ndo ache ku bleed sana so venye nilimfungua hiyo sweta niko na venye alikuwa amekatwa nilijua tu mama ameshaenda ni juu nilimshika ukimuita kwa na respond mwangalia miguu niko na miguu imeshaanza kutan black nikajua sina mama wangu tena so mimi nilitoka alikuwa ananiangalia tu nilitoka na nikasimama hapo kwa mlango ya bedroom nimwangalie vizuri ni kuheshua yeye ndo amefanyia mama wangu hivi so venye nilisimama hapo yeye aliniambia we angalia watoto wenu vizuri acha mimi nifuate mama yako. Hapo ndo alijikata shingo nikiona. Lakini hakujikata ile ya kujiumiza, ni kiasi tu. Lakini alikuwa na bleed. After ameshajikata, alilala the same way mama alikuwa amelala na akaeka kisu kando. So mimi nilishindwa nitafanya nini? Ju alitufungia na kifuli na kaficha funguo. So mimi nilitafuta funguo, please zote nikakosa nika ndo niko na simu ya mama hapo nikaichukua nikaanza kutumia watu SMS juu simu yangu iko na credit nilichukua ya mama sasa nikatumia watu SMS nikiwaambia venye kumi happen niko na hakuna mtu mwenye ana respond message zangu ndo nilitumia kiatika please call me so hapo ndo aliamka tukaanza ku text na yeye akaniuliza fee hizi vitu unaniambia ni ukweli nikamwambia yeye ni ukweli tena siwezi kudanganya na kitu kai nikamwambia kau niamini kuja hapa kwa drisha ju nilikuwa na tumia watu message nikiwa nimekiti hapo kwa drisha tuko tumefunga drisha ju naona alikuwa ameni threaten so kiatika linia uh, alipigia neiba mwenye saa mlango zetu zimeangaliana venye alimpigia neiba akapanda stairs akanikuta nimekiti hapo tu kwa drisha akaniambia ni nyama zetu hivi venye ni nyama za acha kuje ndo alipanda kwa kiateka wakati rimka na kiateka wakakuja wakanipata hapo kwa dirisha wakaniuliza nini mbaya nikawaelezea kila kitu so mimi nilikuwa na bag tu kiateka nipe funguo juma alikuwa anga amempea spare kids zetu na bag tu nipe funguo nifungue nyumba at least tutoke huko ndani juu atujui nini next inaweza tufanikia lakini alikataa alikataa kunipea funguo ndio alikuwa anasema na mdanganyo akaniambia niogoje hadi asubuhi fike ndo ite watu so mimi nikakosa otherwise 
nikarudi tu hapo kwa kiti nikakiti hapo lakini nikiwa nimeketi tu hapo alikuwa babangu alikuwa anashinda tu akiniita niende ni malizie sasa ni muue sasa nikamwambia mimi siwezi fanya kitu kama hiyo so pole <coughs> mimi nikashindwa sana nitafanya nini next <coughs> lakini kuna imvu ile nyesha kubwa anzi kio na lightning hiyo ilinisaidia sana juu niliweza kufungua koji ya chini na kusikia ndo kiatika tena wakarudi hapo kwa dirisha wakaniuliza tupige nduru nikawaambia hapana mkipiga nduru na mjanifungulie hiyo itakuwa shida nyingine juu ni mimi nitatoa hapo huko ndani so nikawaambia msijaribu kitu kaa hiyo akasema wakaniuliza mbona unakataa unakataa nipige tupige nduru na nikitio kweli nikwambia mimi nipeni tu funguo lakini wako nipea so nikiwa hapo tukiongea na wao babangu alisikia tukiongea na wao na akaniita akaniuliza nani hao naongea na wao mimi nikamwambia mimi siongei na mtu ni kujiongelesha na jiongelesha ho akushindania aliamka akava trouser jo alikuwa ameva short akava trouser na asa akafunga mlango ya bedroom sasa na akazima stima so nikakaa hapo city nikarudi tena kwake nikamwambia tupe funguo tutoke tukae hapo nje lakini alikataa alituambia tutatoka hiyo kwa hiyo nyumba kisha kufa so mimi niliogoja dio asubuhi nyenye niliambiwa ifike ndo ite watu wa plot so ikiwa around 6 ndo baba neiba alikuja juu anafanya kazi usiku na kuja asubuhi akauliza nini inaendelea ndo saa alielezewa kila kitu saa akauliza mtoto ameshinda kiomba funguo na mwezi mpatia so hapo ndo walimpatia funguo sasa ndo niliamsha brother yangu venye nilipofungua nikamsha brother yangu nikamwambia aje mu mama mishauliwa kaniambia pana fee una nidanganya bila kwa kalmeka ako 8 years mm. akaniambia pana fee una nidanganya nikamwambia mm. pana jemu hiyo ndo ukweli akaniambia fee acha niende nione mama nikamwambia pana uwezi enda kuona juu juu ya diune zende ukufanyiwe nini so nilifungua mlango nikabeba hiyo sister yangu mdogo tukatoka na wao nje. Wenye tu nilifungua mlango nilianguka tu hapo juu nguvu iliniishia. Tukaingiza huko kwa neiba. Alikuwa amepigia mapolisi na wakaambiwa wasiingie huko ndani. Ndo after dakika kidogo tuko na stima za sitting zimezimwa. So sijui kani aliamka kuzima juu bado hadi saa hii kuna token. So I think so ni alizima ndo saa mapolisi walifika na wakakuja wakaingia huko ndani na waka wakasema babangu bado hajakufa ako uhai so ndo walimwacha wakatoka nje kiasi kurudi tena ndani ndo wakampata anwashikia kisu sasa na akawaambia mtu yote akijaribu kumguza anakufa na mwingine so ndo walianza kuitana mapolisi sasa wakaanza kwa wengi ndo saa jesu alikuja uh, before jesu kuna wa polisi waliendea mti huko chini wakuja kaanza kumpiga mikono sasa ndo achilie hiyo kisu lakini hakuachilia ndo alikuwa ni mtu strong so walienda osa ndo jesu alikuja wakarushatia gas saa hiyo ndo kitu ilimweza lakini ni alijitiremsha kutoka kwa nyumba akajipeleka hadi kwa gari ya mapolisi na watu walikuwa wamesema achiliwe ndo wampige wamuue lakini polisi walikataa so ndo alipelekwa mama Lucy for medication ndo saa sahi ako kasarani huko police station sasa mm. E, lakini saa hiyo hiyo siku mama alichukuliwa mm. alikuwa ameshakufa already akapelekwa mochari sasa hiyo ndio kuli happen babako na mamako umoyo wako na shida 
hii ilikuwa some miaka mingi zimepita lakini walikuja wakasettle na wakasol hiyo hiyo shida mm. lakini hadi ni sem nikisema hivyo mm. beto akuwa na tuongelesha anga mm. alikuwa na yani alikuwa anaongelesha tu huyu sister yangu mdogo pekee si wengine hako na kazi yetu mm. yani hako na to provide anything mm. mamangu ndo alikuwa na shughulika na kila kitu kila kitu ni yeye ilikuwa yeye mm. ya kwa hako ifanya kitu mm. Yeah. Mwisho yako. <coughs> Ye, yeah, umoyo na ndamu mingi hivyo tena ama umoyo na mtu ameuliwa tena. Mimi sijaiona, hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Nadi sijui kama hiyo kitu ito inatoka kwa kile. Ju every time nikienda tu kulala hiyo picha inanikojia. Njoo ni kitu niliona. Pole kwa hayo. Yote justice yako itapatikana na pia wewe utaweza kusoma. Mm. So hawa watoto wenu huyo mdogo mm. na na huyo mwingine wako mmoja tu wako class. Huyo wa 8 years ako grade 3. Huyo mm. mwingine wa 14 mm. ako form 1 ndo ni join form 1. Mm. Mm. Nikulize. Mm. Wakati uliona baba kwa mfanya hivyo anataka kujua huzuni yako iliingia sana kwa nani wapi mimi nilikuwa tu kwa mama yangu mimi sikwa mimi hadi angejua beta saa angejua yeye peke yake atuachie tu mama yetu mama yetu ndiye alikuwa na provide mama yetu ndo alikuwa kila kitu kwa hiyo nyumba kani kulipa nyumba ni yeye kani kutumpia school fees ni yeye kani kutuprovidea nguo chakula ilikuwa tu ni yeye mmm ni sahi tumeachwa hivyo Nikulize. Ni nini ungetaka watu a uh, watu wawafajie? Mika waneza somesha tu sister zangu na brother zangu. Mm. Na pia si waweza kitu support. Mhm. Yenye tu waneza. Mhm. Hadika nikwenda sana nirudi shule niende college sasa. Mhm. Mimi nitashukuru. Utaenda shule yeah. na brother yako watasoma mm. pia watasaidika. Asante Faith mm. na Mungu atazidi tutazidi ku, kuajulia hali na tutazidi kuona vile mnaishi eh na pia mtaweza kusaidika mm. a ah, watu wanaoangalia hapa mm. watawasaidia pole kwa hayo na yote yatakuisha eh mwenye tunahuzunika saa hii ni nadi kwako okay ni alikuwa sister yangu mm-hmm. alikuwa anaitwa Rusi Wanjiru Maina mm-hmm tumekana efu kutoka azaliwe uh-huh. mpaka wakati wake wa mwisho uh-huh. e, mimi huwa naishi Meru uh-huh. na yeye alikuwa anaishi hapa maji mazuri uh-huh. na kulelewa tumelelewa saidi za Nyahururu tumetoka uh-huh. Nyahururu uh-huh. na mpaka mahali alifika akakuja saidi hizi za mweki uh-huh. na wakati alikuja saidi za mweki alijiunga na salon akaanza na salon mm. na akaolewa mm-hmm. na wakati aliolewa alipata watoto wa hii mm. watoto wa ine mm. sasa so, wakati alipata watoto wa ine mm-hmm. na tukakuwa tunaongea na yeye vizuri sana tulikuwa tunaongea vizuri na yeye mm-hmm. hata kama angekuwa na na kitu mm. angekuja niambia ki sis mm-hmm. mimi niko hivi na hivi na hivi tunasaidiana yeah. mambo mingi tulikuwa tunashauriana mm-hmm. hata kama ni huko nyumbani hata tukiwa na kitu tulikuwa tunashauriana mm-hmm. yani she, is, she was my best friend mm-hmm. my best sister mm-hmm. mpaka wakati wake wa mwisho mm-hmm sasa alikuwa na watoto wine first born mm. amemaliza form 4 mm. i last year ndio mm. alimaliza form 4 mm. second born sasa hizi yako form 1 mm. alafu third born kako class 3 mm-hmm. na fourth born sasa hizi mm-hmm. akajaenda shule kako na 2 years mm. aha sasa mm. magokati polisi walikuja mm. walimshika e, waka mhm ni polisi walimshika mm na first of all akampeleka hospitali mm-hmm. na kahil mm-hmm. na akaterekwa kwa nini mweki police station huko mm-hmm. ndiko wako mm-hmm. na tukaambiwa 
for the tukimaliza hii mambo mm. ndio wata nini ndio tutaendelea sasa na investigation investigation itaendelea mm. mm. uh, saa hii yako wapi ameshikwa ame, ako e, ame rasalani e. sisi tuliwaomba mm. ni sisi tuliwaomba mm. kabisa na tukawaambia for now hakuna venye tunaweza fanya hiyo mambo tukiwa na hiyo huzuni wacha tufanye nini lakini hao wenyewe wanaendelea na nini yao oh. mimi naitwa Wambo <laughs> ama Wambo <laughs> jina yamta na wewe ndiye jina mtaa ndani Wambo Wambo mm-hmm. wewe ndiye una manage hii plot eh mimi ndio kiateka mimi ndio huangalia hii building eh hii uh-huh. familia ilikuwa pata huku ama hadi wale wapata wao ndio walinipata huku mm-hmm. in fact it was like two years back mm-hmm. ndio mama jemu alikam mm-hmm. kutafuta nyumba huku mm-hmm. so from there mm-hmm. tunaishinge na yeye hapo hivi uh-huh. uliko na ishiaji na wao huku okay first of all mama jemu ananga mambo mm-hmm. yule mse ako tu cool na kila mse mm-hmm. aweze akakupita hivyo lazima mm-hmm. salamu mm-hmm. na ni mtu huyu ujituma mm-hmm. ona mm-hmm. So kwanza hapo sijaisikia ish ish na mama Jemo. Mhm. Yuko hatu sawa. Na baba Jemo. Ah uh, baba Jemo hata yeye tunamjua kama Masai. Mhm. Je ni Masai? Mhm. Hata yeye ni cool tu ananga maneno. Mhm. Ah. Uh, Atakusalimia vizuri na wote. Vizuri sana hata aweze akakupita. Eh. Uh. Umoyo ona labda wametukanisha pamoja, wameenda ama walikuwa naona kila mtu anatoka kivi yake. Ah uh, walikuwa wanatoka pamoja. Pamoja. Eh. Yeah akwa mefurahi hauko umeona wamekuru hata wala toa walikuwa tu wanafurahi tu yeah. ulisikia umeandikiwa message nasikia nani alikuwa amekupatia extra key mm-hmm. kwa nini alikuwa amekupatia hiyo fungu so mimi kaa kiateka mm. ama jemu alikuwa amenipatia extra key ya nyumba yake mm. just in case watoto watoke shule mm. wampate ya job mm. mimi wataniambia ni wafungulie nyumba mm. ama mimi amefua nguo ameanika na kwa job ananiambia nitolee hizo nguo ni hapo kwa kiti yeah. that's how i get the key mm. anakuanga nayo mm. nilirudisha juzi mm. yeah. sasa wakati uliandikiwa message na mtoto wake eh mumwai kuwa um, sikia, sometimes do joke with the daughter ama uliteka aje hiyo message wakati alikuandikia okay fee ni beshte mm-hmm. si uongea mm. uh, hata kituma message mimi kwangu nilikuwa naona like ana joke mhm jodi tukiongea naye nilikuwa namuuliza mm. fee una joke kama ni kweli unaongea na history mm. akaniambia wambo siwezi danganyana na kifo mhm yeah. message gani ulipata message ya kwanza iliingia 355 mm. Okay leni text akaniambia wambo nisaidie mm, mm. mama mama ameuliwa mm. na usipige simu mm. nisiuliwe hata mimi mm. that's the first message niliingia kwa simu yangu mm. nilikuwa nimelala mm-hmm. sikusikia mm. akaona si reply mm. akani flash ndio nikaamka mm. ile niliamka kufungulia simu nikapata na hizo message mm. tukaanza kuongea from there mm. ndio ni nisikie nisikie mo Kenya anasema mm. uh-huh. so my good people i think tutazidi kuogea na yale yao naomba tuyafikishe hapo uh, yenye ambayo tutafaa kuisikia tutaisikia bado ukiwa na swali unaweza uliza uh, na ukiwa pia na jambo unaweza saidia hii family unaweza tufikia na pia ukitufikia tutaweza jua vile uh, tutafikia hii familia uh, lakini ningependa kuuliza fake kitu moja tu kama ile namba wanatumia ya simu uh, na saa hii ile namba wanaweza tumia namba ya Mpesa unaweza wasaidia maybe na food mama yao anazikwa kesho na leo ni Monday date 27 2023 kwa hivyo mazishi bado kwa hivyo watoto pia hiyo kitu haijawatoka kwa akili na kwa macho yao na kwa so it's hectic it's hectic so saim na lala wapi una nyumba tu ni rentiwa mhm natumia kwa sahihi kwa sumu ya mama Okay. Eh, yangu ndio watu huko. Haya. <coughs> Asanteni sana. Naona tumeshaingia kuagiza kidogo. 
<coughs> kwa sababu tulianza o, kama giza haijaingia lakini uh, tuie dhadhi kwa hayo tutafikisha hapo ya leo na tutazidi kuwapatia uhodo zaidi mpaka um, tujue uh, imefika wapi na itaelekea wapi asanteni sana na Mungu awabariki